Welcome, welcome, welcome Dans cette vidéo de bilingue, on va voir en fait comment faire pour ne jamais oublier une langue. Et oui, beaucoup de personnes me disent Derek, j'apprends l'anglais, mais j'oublie trop vite, trop facilement ce que j'ai appris. Comment je fais en fait pour apprendre et que ça reste bien de mémoriser et ne pas l'oublier Donc là, je vais faire une vidéo, je vais démarrer en anglais euh, dans quelques secondes euh, et je vais en fait expliquer tout ça euh, dans ma langue de Shakespeare. Alors, avant que je développe, tu peux comme toujours t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu cliques ici, tu cliques plus bas si tu es sur mobile. Et oui, 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 on est, on est plein et il faut continuer. Donc, tu peux le faire tout de suite, ça ne coupera pas les vidéos. Et euh, tu peux aussi, bien sûr, télécharger gratuitement ton guide complet euh, en vidéo qui est un peu plus bas pour te remettre à l'anglais. Ok, donc, je vais le faire en anglais. Je vais tout expliquer. Oui, il y a peut-être des expressions que tu ne connais pas, toujours est-il. T'inquiète pas, je vais répéter, je vais parler lentement, je vais faire des gestes. Tu peux aussi faire euh, euh, marche arrière pour réécouter les phrases si tu n'es pas sûr. Anyways, four steps to never forget a language. For example, English, such as, for example, English. So four steps, a step, one step, two steps. So this is a step, so four steps. Step number one, take action. Yes, you need to take action. It's really important. Example, well, subscribe to this YouTube channel or download, to download, download an app on your phone or uh, listen to English or decide to really learn, you need to take action. If you say, yeah, yeah, I'm learning English, all right, where is the action? <sighs> well, this is not okay. You need first step to take action. Decide to learn English and do something. Number two, avoid multitasking. Multitaking, what? Multi. Multitasking. Mm -hmm. The S. Multitasking. Example. What is it? Talking on the phone. I'm watching a movie. I'm working. One, two, three. This is multitasking. No, don't do that. Do one thing at a time. When you're done with your phone, put it away. And then you watch something. And then you learn English. You need to avoid multitasking. Do one thing. Learn English. Only English. You, you write vocabulary. You think. You repeat. You do one thing at a time. Yeah? One thing at a time. Really important. So avoid multitasking. This is step number two. Avoid multitasking. Not good. Number three, I like number three. Refresh your knowledge. Refresh your knowledge. What is that? You need to make mistakes. Making mistakes is good. So you need to refresh. Like you have an internet web page, you refresh it every five minutes. It needs to be the same for your English. Refresh it, make mistakes, and every time you learn, you have to make mistakes. It's really good to make mistakes. It's a process of learning, refreshing your knowledge. It's like the English language is perfect, you're not. <laughs> And you need to look at the perfect language and constantly improve, refresh your knowledge. This is really important. Refresh your knowledge. Number four. This is where it's getting serious. Repeat. 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 All the time. Repeat what you hear. Repeat the words, repeat the expressions, repeat what I say, press pause, 
repeat. It's super important. This will be like the glue to your learning. This was my phone. My phone just rang. Oh, it's my wife. My wife just WhatsApped me. So you need to repeat. This is step one, two, three, four. This is step number four. You need to repeat, repeat, and repeat. These four steps take action, avoid multitasking, refresh your knowledge. It means making mistakes. Repeat, 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 repeat. All the time will make you progress. And I have to add one more. You have to learn English every day, every month, every week, so that you will improve. Improve? Improve? Progresser. You will improve regularity every day every month so number one take action subscribe to the YouTube channel only when you watch only the YouTube channel when you are watching the YouTube channel it's okay make mistakes we who cares it's okay and repeat repeat to have a good accent and listen to me anyways uh, you have also to be steady and regular I hope it helped j'espère que ça t'a aidé c'est quatre étapes euh, on pourrait les traduire comment, vite fait Take action, en fait, être engagé. Deuxièmement, être euh, attentionné sur une chose, pas faire du, euh, plusieurs tâches à la fois. Faire des erreurs, actualiser ses savoirs et ses connaissances, il faut les actualiser. Et répéter, 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 pour consolider tes apprentissages. Et dernièrement, bien sûr, être régulier. Ces quatre étapes sont réelles parce que ça a été mis euh, en place par un neurochirurgien qui s'appelle Stanislas Dehan dans son livre Apprendre et c'est vraiment quatre étapes, quatre euh, pas pour plus jamais oublier une autre. J'espère que ça t'aide. Have a lovely, lovely day. Subscribe, abonne-toi et bye bye. See you.